இது உங்கள் சேனல் உங்களுக்கான சேனல் நமக்கு தமிழ் டாப் செய்ய வாங்க வீடியோக்கள் போகலாம் அவனுக்கு <laughs> அவைகளை வெளியே நடத்தி கொண்டு போகிறான் அவன் தன்னுடைய ஆடுகளை வெளியே விட்ட பின்பு அவைகளுக்கு முன்பாக நடந்து போகிறான் ஆடுகள் அவன் சத்தத்தை அறிந்திருக்கிறபடியினால் அவனுக்கு பின் செல்கிறது and his sheep follow him because they know his voice in the vasanangal mulamaga yesu sila telivana satyangalai namakku solugirar through these verses jesus gives us a clear truth rachipin mulamaga namakku kidaikum maaberum aashirvadathai kurithu solugirar he talks about the greatest blessing that we receive through salvation and the aashirvadam devan nammodu pesuvadagum and the blessing is that god speaks to us nammudi devan pesum devamai irukkar a god is a god who speaks devan nammodu neraga pesuvathu oru maaberum aashir வாதமாக இருக்கிறது கிரேட் பிளெசிங் தட் we have is that god speaks to us directly இதை குறித்து இயேசு இப்படியாக சொல்கிறார் and concerning this jesus says முதலாவது ஆடுகள் அவருடைய சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்கிறது என்று சொல்கிறார் the first thing is that the sheep listen to his voice செவி கொடுக்க முடியும் செவி கொடுக்க வேண்டும் என்றால் it is not that they have to listen and they should listen செவி கொடுக்கிறது என்று சொல்கிறார் but he says that they listen இரண்டாவது அவர் தன் ஆடுகளை பெயர் சொல்லி அழைக்கிறார் என்று சொல்கிறார் Secondly he says that he calls his sheep by name. அதாவது நம்மை தனிப்பட்ட முறையில் தெரிந்து வைத்திருக்கிறார் என்று சொல்கிறார். Which means that he knows them personally. மூன்றாவது ஆடுகள் அவருடைய சத்தத்தை அறிந்திருக்கிறது என்று சொல்கிறார். Thirdly he says that his sheep know his voice. இது நமக்கும் தேவனுக்கும் உள்ள நெருங்கிய உறவை குறிக்கிறது. This points out to a personal relationship which we have with God. இன்று பல விசுவாசிகளுக்கு தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்பது மிக கடினமாக இருக்கிறது. Today it is very hard for many believers to hear the voice of God ஆனால் தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்டு நடக்கிற ஒரு விசுவாசியால் But for a believer who hears the voice of God வாழ்க்கையின் எந்த சூழ்நிலையிலும் வெற்றிகரமாக கடந்து செல்ல முடியும் Can go through any circumstances victoriously இன்று எல்லா உண்மையான விசுவாசிகளோடும் தேவன் பேசுகிறார் Today God speaks to every true believer எல்லா உண்மையான விசுவாசிகளும் தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்கிறார்கள் And every true believer can hear the voice of God ஆனால் பலராலும் தேவனுடைய சத்தம் தானா என்று அறிந்து கொள்ள முடியவில்லை But many can't recognize if it's God's voice. இது நம்முடைய அறையில் இருக்கிற வானொலி தொலைக்காட்சி அலைகளை போன்றது This is like a wave of a radio or a television. அவைகள் எப்போதும் இருக்கின்றன. They are always present. ஆனால் ஒரு வானொலி பெட்டி அல்லது தொலைக்காட்சி பெட்டியை வைத்து But if we take a television set or a radio, அதை சரியான அலைவரிசைக்கு ஏற்கும்போது அவைகளை காண முடியும் அவைகளை பார்க்க முடியும். Unless you tune it to the right frequency, you can see it and hear it. இதற்கு பயிற்சியும் சமயமும் அவசியமாக இருக்கிறது. This needs a proper tuning and a training. ஒன்று ராஜாக்களின் புத்தகம் 19வது அதிகாரம் 12வது வசனத்தை வாசிப்போம் என்றால் If you read the book of 1 Kings chapter 19 verse 12, பூமி அதிர்ச்சிக்கு பின் அக்னி உண்டாயிற்று அக்னியிலும் கற்றல் இருக்கவில்லை அக்னிக்கு பின் அமந்த மெல்லி சத்தம் உண்டாயிற்று it says after the earthquake came a fire but the lord was not in the fire and after the fire came a gentle whisper தேவன் எப்போது நம்மோடு மெல்லிய சத்தத்தில் பேசுகிறார் the lord always gently whispers அந்த சத்தம் இந்த உலக சத்தத்தில் அமிழ்ந்து போகிறது that voice is suppressed by the voice of the world அதனால் தான் நாம் கேட்க முடிவதில்லை that's why it is not possible for us to hear நம்முடைய தேவன் ஆவியாய் இருக்கிறபடியால் அவர் நம்முடைய ஆவியோடு பேசுகிறார் என்று வேதம் சொல்கிறது பைபிள் டெல்ஸ் us because god is spirit he speaks to our spirit யோவான் இதர சுவிசேஷம் நான்காவது அதிகாரம் 24வது வசனத்தை வாசிப்போம் என்றால் if read the gospel of john chapter 4 verse 20, தேவன் ஆவியாய் இருக்கிறார் அவரை தொழுது கொள்கிறவர்கள் ஆவியோடு உண்மையோடும் அவரை தொழுது கொள்ள வேண்டும் என்றார் It says God is spirit and his worshipers must worship in spirit and in truth புதிய பாட்டு விசுவாசிகளோடு தேவன் பேசுவது நமது ஆவியின் மூலமாக 
for a new testament believer god speaks through his spirit தேவனுடைய ஆவி நமது ஆவிக்கு காரியங்களை தெரிவிக்கிறது the spirit of god reveals things in our spirit நமது ஆவி நம்முடைய மனதுக்கு அதை தெரிவிக்கிறது and our spirit will transmit it to our mind இது ஒரு அறிவு மாற்றம் போல் நடைபெறுகிறது this is like a transmission in our mind ஒன்று கொரிந்தி புத்தகம் ஆறாவது அதிகாரம் 17வது வசனத்தில் In the book of 1 Corinthians chapter 6 verse 17 அப்படியே கற்றலோடு இசைந்திருக்கிறவனும் அவருடனே ஒரே ஆவியா இருக்கிறான் என்று வேதம் சொல்கிறது It says but he who unites himself with the Lord is one with him in spirit தேவன் நம்மோடு நம்முடைய ஆவியில் வசிக்கிறார் அவர் ஒருபோதும் நம்மை விட்டு செல்வதில்லை என்று வேதம் சொல்கிறது Means the Lord is with us in his spirit and he never leaves us இது புதிய உடன்படிக்கின் ஒரு மாபெரும் ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறது This is a great blessing under the new covenant நித்திய ஜீவன் என்பது தேவனோடு உள்ள ஒரு நெருங்கிய உறவை குறிக்கிறதா இருக்கிறது Eternal life is to have a personal relationship with God தேவனோடு நாம் பேசுவதும் அவர் பேசுவதை நாம் கேட்பதும் இந்த நெருங்கிய உறவின் ஒரு பகுதியா இருக்கிறது A part of this relationship is that we speak to God and we hear his voice எபேசியர்க்கதிர நிர்பம் மூன்றாவது அதிகாரம் பதினேழாவது வசனம் இப்படியாக சொல்கிறது The book of Ephesians chapter 3 verse 17 says விசுவாசத்தினாலே கிறிஸ்து உடைய இதயங்களில் வாசமாக இருக்கவும் நீங்கள் அன்பிலே வேறொன்றி நிலை பெற்றவளாகி So that Christ may dwell in your hearts through faith and I pray that you being rooted and established in love தேவன் பேசுவதை கேட்பதற்கான ஒரு முக்கியமான காரியம் the main reason for god to speak to us கிறிஸ்து நம்முடைய இதயத்தில் வாசமாக இருக்கிறார் என்ற முழு நம்பிக்கை நமக்கு இருக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறது it tells us that we should have the faith that christ dwells in our heart தேவன் நம்முடைய வீட்டில் இருப்பது போல நாம் உணர வேண்டும் we should feel god's presence in our house வேதத்தில் ஆபிரகாமுடைய வாழ்வை நாம் எடுத்துக்கொள்வோம் என்றால் in the bible if you take abraham's life ஆபிரகாமோடு தேவன் வாசமாக இருந்தார் அவனோடு கூட பேசினார் அவரது கேள்விகளுக்கு பொறுமையா பதில் அளித்தார் என்று பார்க்கிறோம் we see that god was with abraham and he spoke to him and answered every question to him ஆனால் லோத்துவனுடைய வாழ்வை நாம் எடுத்துக்கொள்வோம் என்றால் but if you take lot's life லோத்துவோடு தேவன் வாசமாக இருக்கவில்லை god was not with lot தன் இரண்டு தூதர்களை மாற்றுமே அனுப்பினார் என்று வேதம் சொல்கிறது the bible says that he had only sent two of his angels நாம் தேவனை நாடி அவரோடு மனமகிழ்ச்சியாக இருக்கும்போது when we seek god and delight ourselves in him அவர் அவரது விருப்பங்களையும் ஆவல்களையும் நம்முடைய இதயத்தில் போடுகிறார் then he will give us his desires ஒரு கட்டத்தில் தேவனுடைய விருப்பங்களே நம்முடைய விருப்பங்களாக மாறுகிறது At one stage God's desires will become our desires. தேவனுடைய விருப்பங்கள் நம்முடைய விருப்பங்களாய் மாறும்போது When God's desire become our desire, நம்முடைய வேண்டுதல்களை எல்லாம் அவர் அருளுவார். He will meet all our needs. சங்கீதம் 37 4 இல் சங்கீதக்காரன் இப்படியாக சொல்கிறான். The psalmist says in Psalms 37 verse 4, கச்சரிடத்தில் மனமகிச்சியா இரு அவர் உன் இதயத்தின் வேண்டுதல்களை உனக்கு அருளுவார் என்று. It says delight yourself in the Lord and he will give you the desires of your heart. நாம் கச்சரிடத்தில் மனமகிச்சியா இருக்கும்போது, When we delight in the ourselves in the Lord, நம் இதயத்தின் விருப்பங்களை நாம் தேவனுடைய விருப்பங்கள் என்று தீர்மானித்துக் கொள்ளலாம். Then we can make god's desires our desires இதற்கு முதிர்ச்சி மிக அவசியமாக இருக்கிறது for this maturity is important தேவனுடைய வார்த்தையோடு ஒப்பிட்டு பார்த்து இறுதி முடிவுகளை நாம் எடுக்க வேண்டும் we should take a final decision by comparing it with the word of god மேலும் அப்படி தீர்மானங்களை எடுக்கும்போது தேவனுடைய சமாதானம் அந்த சூழ்நிலையை ஆள வேண்டும் என்று கொலோசியர் 3 15 சொல்கிறது further in the book of colossians 3:15 it says that when we take such decisions the peace of god will reign in our hearts தேவ சமாதானம் உங்களுடைய இதயங்களில் ஆளக்கடவது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இட் செஸ் லெட் த பீஸ் ஆஃப் கிரைஸ்ட் டுவெல் இன் யூ ரிச்லி ஆகியால் தேவன் பேசுவதை கேட்டு அல்லது தேவன் பேசுவதாக தீர்மானித்து முடிவுகளை எடுக்கும்போது therefore when we decide that it is god's voice that is speaking nam kadaipidikka vendiya mukki vidhi enna vendral the main rule that we have to follow devan enna sonnalum adu veda vasanangalukku ottadagave irukkum that when god speaks it coincides with the word of god aagiyal devanodu nerigiya uravu kondu therefore let us have a personal relationship with god devanudi vaarthiyin moolamai devanudi sathathai kettu Let's hear God's voice through his word. தேவனுடைய சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்கிற விசுவாசிகளாய் வாழ்ந்து. Let us listen to God's voice and be a good believer. வாழ்க்கையில் எந்த சூழ்நிலைகளையும் வெற்றிகரமாய் கடந்து செல்வோம். 
and let us be victorious in our life kangalu mudi jebipama shall we close our eyes in prayer egare adhigama nechikira engal anbin parloga pidave a loving heavenly father mudi kumarana yesu christuvin moolamai ummadil varugiro we come to you through your son jesus christ nee engalukku rakshippin moolamai kodutha maaberum aashirvaadagalukkaga ma sothrikrom we thank you for your blessings that you have given us through salvation nee engalodu kuda pesugiravara irukkira padinal ma sothrikrom we thank you because you are the god who speaks to us mudi vaarthiyin moolamai engalodu kuda pesuvadharkaga ma sothrikrom we thank you because you speak to us through your word amudi vaarthikku sevi saakira pillegalai that we may listen to your word amudi vaarthiyin padi nadakkira pillegalai vaala engalai samarpikkirom we commit ourselves that we may walk according to your word egalai thodandu padi nadathunga lead us continually yesu vin naamathil jebikkirom enga jeevanulla nalla pidave in jesus matchless name we pray amen amen kattrungale aashirvadhi paara may god bless you